Bienvenidos de regreso. Hope you had a good break. Espero que disfrutaron su recreo. And we're going to jump back into our material. Vamos a seguir eh, con el material. We have a big river to cross. Tenemos un río grande de cruzar. How are we going to cross it? ¿Cómo vamos a cruzar el río? Are we going to take a boat? Eh, vamos a tomar una barca. Will we take a helicopter? Helicóptero. Well, what is the river we're talking about? ¿Qué es el río que estamos hablando? We're talking about the gap between the original audience and us today. Estamos hablando del espacio entre la audiencia original y nosotros hoy en día. Uh, after our first step of understanding the text, y después del primer paso de entender el eh, texto, in the context of the original audience, en el contexto de la audiencia original, The next step was identify differences. Y el siguiente paso es identificar lo, las diferencias. We named a couple. Y mencionamos algunos. You probably wrote them down. They Pro would be good to know for the quiz tomorrow. Probablemente la anotó. Sería bueno saber eso para el quiz mañana. The river includes things like, like culture and language. El río incluye cosas como cultura, lenguaje. Time and situation. Tiempo, situación. Which covenant it's in. ¿Cuál pacto se encuentra? All of these are factors. Todo eso son factores. If you're in the same covenant, that makes it easy. Si está en el mismo pacto, la hace más fácil. If it's a letter to the churches, like say, uh, the book of Galatians, that's helpful. Si es una carta a las iglesias, por ejemplo, de los tesalonicenses, ese es útil. If, if you're reading Isaiah and you're reading an Old Testament prophet to Israel, now you've got a larger river. Si está leyendo Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, hablando de Israel, tiene un río más grande. This river is always there. Ese río siempre está ahí. But sometimes it's not as large. Pero a veces no es tan grande. The easiest parts of the Bible to interpret are often the New Testament. Eh, muchas veces las partes más fáciles de la Biblia de interpretar es el, antiguo, el Nuevo Testamento. Because it's the same covenant, sometimes the situation is similar. Es el mismo pacto y muchas veces la situación es parecida. The New Testament church experienced persecution and sometimes we do today. Y la, la, la iglesia del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento experimentaba persecución y a veces también nosotros hoy en día. There's two threats to the church. Hay dos peligros a la iglesia. Externally, it's persecution. E externalmente es la persecución. Internally, it's false teaching. Internalmente es la enseñanza falsa. There's much false teaching that Paul addresses in his epistles in the New Testament. Hay mucha enseñanza falsa que Pablo menciona en sus epístolas. Have you noticed a lot of that false teaching is still around today? Ha notado que mucha de esa enseñanza falsa aún existe hoy. Very relevant. Es muy relevante. The river isn't too large there. El, el río no es tan ancho ahí. Uh, for maybe the book of James. Eh, por ejemplo, el libro de Santiago. James has a lot of commands. Eh, Santiago tiene muchos mandamientos. More perverse than any other part of the Bible, actually. Más mandamientos por versículo que cualquier otra parte de la Biblia. It warns us about using our tongue correctly. Eh, se trata de usar correctamente la lengua. It teaches us how to interact with someone who has less or more than us. Eh, nos enseña de cómo interactuar con alguien que tiene más o menos que nosotros. They're very important lessons. Son It's lecciones muy importantes. It's easy to apply. Es fácil de aplicar. So you have to ask, is it a small river or a big river? Entonces tiene que preguntar, ¿el río es ancho o no ahí donde andamos? And these are the factors that contribute. Esos son los factores que va contribuyendo a eso. So now step number three. Y ahora paso número tres. We are looking for the theological principle. Estamos buscando por el principio teológico. Uh, we're going to build a bridge. Vamos a construir un puente. The best way to get from one side of the river to the other is to build a bridge. Eh, me, la mejor manera de llegar de un lado al río al otro lado del río es construir un puente. Some of you think, I don't need a bridge, I can swim. Algunos piensan, no necesito uh, un puente, yo puedo nadar. Well, I would say it's not only for you. Pero iba a decir, no es solamente para usted. You want other people to go with you. Y quiere que otras personas vayan con ustedes. Uh, not everyone can swim. No todo puede nadar. You need to help other people understand the text. Necesita ayudar a otros de entender el texto. So that is the, the bridge that you're looking for. Entonces ese es el puente que está buscando. Uh, let me go back to an illustration from earlier. Y vamos a regresar a una ilustración de más temprano. What does the Old Testament say you need at the edge of the roof? Eh, ¿Qué dice el Antiguo Testamento que necesita a la orilla del techo? 
It's a fence, yes. Una cerca. Uh, is that something that is, is a command for us today in the New Testament? ¿Es eso algo que es un mandamiento por nosotros hoy de este Nuevo Testamento? The answer is no. La respuesta es no. Uh, because we're in a different dispensation. Porque estamos en diferente dispensación. Maybe we have a picture of the bridge here. Eh, tenemos el cuadro de, de, de la puente aquí. So it's important for us to understand that I can't say if you love Jesus, put a fence on your roof. Yo no puedo decir si ama a Jesús poner una cerca en su techo. So do I say, well, that verse means nothing to us today? No, that's not the answer. No, esa no es la respuesta. Just because it doesn't mean the same thing to us doesn't mean it has no meaning. No, solo porque no significa lo mismo por nosotros, no significa que no tiene significado. So now I have to ask, well, what would be the, the theological principle that bridges the gap? And on this thing, okay, I say, la pregunta, ¿qué sería? El principio teológico que, de, que va a puentear ese espacio. Now, toward the end of the hour, we're going to have some groups and we're going to break up. All of us are going to work. Y al final de esa clase vamos a dividir en grupos y todos vamos a trabajar. We're going to have conversations about this. Vamos a tener conversaciones con eso. For other passages. Por otros pasajes. So, let me help you out with an idea on this one. Entonces, déjame ayudarle con una idea con eso. What would be the principle that I could take from that teaching in the Old Testament to put a fence on your roof? ¿Qué sería el principio que podría tomar de esa enseñanza del Antiguo Testamento de poner una cerca en su techo? Well, one would be, I can't be negligent and cause harm to other people. Y uno podría ser, no puedo ser negligente y causar daño a otras personas por descuido. I should take precaution for other people's well-being. Yo debería tomar precauciones por el bienestar de otros. God is concerned about other people uh, being safe. Y, y, le importa a Dios que otras personas están seguros. It was important enough to God Era suficiente importante para Dios to keep a child from falling off a roof de que, uh, no iba a caer un, un niño de techo, that he put it in the scripture to make precaution. Que lo puso en las escrituras de tomar precauciones. Does that tell us anything about God? ¿Eso nos dice algo de Dios? It absolutely does. Y significa eso claramente. God cares about those who can't take care of themselves. Dios Cuida de los que no pueden cuidar de sí mismos. I need to think about the consequences of my actions on other people. Necesito pensar en las consecuencias de mis acciones en otras personas. I can't just think about myself. No puedo solo pensar en mí mismo. Uh, I think uh, this is a principle that bridges all cultures. Yo creo que ese es un principio que va a puentear toda cultura. That God is concerned with how my actions affect other people. Que importa a Dios como mis acciones afecta a otras personas. Do you see how I can learn that from the Old Testament law? Mire cómo puedo aprender eso de la ley del Antiguo Testamento. Even though I don't need a fence on my roof anymore. Aunque no necesito un techo en, en mi, uh, una cerca en mi techo. The principle is still there. El principio aún se encuentra ahí. This is what I can take from that Old Testament context into our modern age. Es lo que puedo tomar del contexto del Antiguo Testamento y aplicarlo al día de hoy. This is often a very hard step, number three. Y ese es muchas veces un paso difícil, número tres. Let me give you several uh, things that have to be true. Y quiero darle varias cosas que tienen que ser cierto. Under step number three, first. Y de paso número tres, primero. The principle needs to be tied to the original text. El principio necesita ser conectado o vinculado con el texto original. In, this would be, it makes sense in the original town. Eh, ese va a sen tener sentido en el pueblo original que estaba leyendo eso por primera vez. Think of our illustration. Piensa en la ilustración. If you were to say to a Jewish person in the Old Testament, si iba a decir a una persona judía en el Antiguo Testamento, does this law teach that God is concerned eh, with how our action affects others? Y si iba a preguntarles, ¿esa ley enseña que Dios, a, a Dios le importa nuestras acciones acerca de otros? I think they would agree, yes, that, that's taught here. Iban a estar de acuerdo, sí, eso se enseña ahí. It's a valid principle rooted in the original text. Es un principio válido que, que tiene sus raíces en el texto original. Secondly, it should be timeless and broadly applicable. Timeless? Yeah. Okay. Eh, segundo, 
debe estar sin límite de tiempo y aplicable de una manera amplia. God did not stop caring about other people in the Old Testament. Dios no dejó de, de, de preocuparse por las personas del Antiguo Testamento. He still has that care today. Todavía él tiene ese cuido de personas hoy en día. We're going to express it differently. Vamos a expresarlo diferente. Because most of us don't walk on these kind of roofs all the time. Porque la mayoría de nosotros no caminamos encima de ese tipo de techo todo el tiempo. But the principle of God's care is not just something that used to be true about God. Pero el principio del cuido de Dios no es algo que antes, solamente antes, era cierto de Dios. So see how it's, it's timeless. En otras se ve que es sin límite de tiempo. It's broadly applicable. Es, es algo que puede aplicar ampliamente. If you think about how your actions affect other people, there are many applications for that. Y si puede pensar en cómo sus acciones afecta a otros, hay muchas aplicaciones por eso. That's true socially. Ese es cierto socialmente. Maybe a new person comes in, you can uh, care for them. Y quizás una persona nueva va entrando y usted puede cuidar de ellos. Welcome them into the youth group. Y darles bienvenidos al, al grupo de jóvenes o donde sea. Maybe it affects how you drive. Y quizás afecte la manera de manejar. Uh, you're responsible to not cause injury to someone else by how you drive. Y usted es responsable de no, de no causar daño a otra persona por su manera de manejar. And it might apply to the words you say. Y quizás va a aplicar las palabras que dice. Those have an effect on other people. Ese tiene un efecto en otras personas. And the principle is this. Y el principio es eso. God cares how my actions affect other people. E, importa a Dios como mis acciones afecta a otras personas. Do you see how broad the application is to that principle? Mire qué tan amplio es la aplicación a ese principio. I'll be a better follower of God if I apply that principle in my life. Voy a ser mejor seguidor de Dios si yo aplico ese principio en mi vida. So how many of you can agree? ¿Y cuántos pueden estar de acuerdo? Even though I don't need a fence on my roof, I can learn I can learn about God from that. Y aunque no necesito una cerca en mi techo, yo puedo aprender algo que aplica mi vida de ese principio. Uh, the third point under three is the principle must go beyond a specific culture. Y el tercer uh, parte de punto tres es que, uh, what was it? Beyond a specific culture. El principio tiene que ir más allá de una cultura específica. Some things only make sense in a specific culture. Hay algunas cosas que solo tienen sentido en una cultura específica. Because every culture is different. Porque cada cultura es diferente. Uh, I have been in cultures before where they did not greet with a handshake. He estado en culturas antes donde no saludaba con la mano. I have had people say, brother, we're glad you're here. He tenido gente decir, hermano, estamos felices de verlo aquí. And come and kiss my cheek. Y venir y besarme en la mejilla. We don't do that. Y nosotros no hacemos eso. I met my friend at the airport last night. I did not kiss his cheek. Y cuando mi amigo me recogió del aeropuerto anoche, yo no le besé. But in some cultures they do. Pero en algunas culturas así lo hacen. Are you thinking of the scripture now? Y ahora está pensando en la escritura. The Bible gives a command. En la Biblia da un mandamiento. To greet one another. De saludar unos a otros. With a holy kiss. Con un beso santo. It is something we're instructed to do. Es algo que es instrucción de la Biblia. How many of you greeted someone in this room with a, a kiss when you came in for class this morning? Y cuando saludaron a alguien más aquí cuando entraba hoy, usted lo saludó con un beso hoy en la mañana. I don't see too many hands. No veo tantas manos. Because it's not how we greet each other. Porque no es la forma que saludamos unos a otros. But is there a principle we can learn? Pero hay un principio que podemos aprender. The Bible commands us to greet each other with a holy kiss. La Biblia nos da mandamiento de saludarnos unos a otros con un beso santo. Do you believe we should obey the Bible? ¿Cree que debemos obedecer la Biblia? I think the answer is an obvious yes. Creo que la respuesta obvia es sí. But let's ask, what, is the, what does that mean in the original context? Pero vamos a preguntar, ¿qué significa eso en el contexto original? Well, it doesn't mean kissing each other on the lips. No significa de estar besando unos a otros en los labios. That's not how Jewish men in, uh, greeted each other. No es como los hombres judíos saludaban unos a otros. See, we think that when we hear kiss, we think of a, a, a married person. Y pensamos eso cuando eh, pensamos en besar, pensamos en algo que hace una pareja casada. So I want to understand, what does it mean to the original audience? And others, quiero entender, ¿qué significa a la audiencia original? It's not two people kissing like on a movie. No es dos personas uh, besando como en las películas. It's a quick, uh, by the cheek. Es uh, algo rápido aquí, mejía, mejía. It was not sexual at all. No era sexual por nada. 
Uh, so we have to understand what does it mean. Entonces tenemos que entender qué significa. Uh, we have to look at how big is the river. Necesitamos ver qué tan grande es el, eh, qué tan ancho es el río. It seems like a big river. Eh, parece un, un río ancho ahí. Because uh, that would be strange to kiss each other all the time. Sería raro de estar besando con nosotros todo el tiempo. But is there a principle? Pero hay un principio ahí. That we can learn from that passage. Que podemos aprender de ese pasaje. Well, I think it's easy to see. Creo que es fácil de ver. The principle is that we should warmly welcome each other. El principio es que debemos saludar amablemente unos a otros. We should warmly welcome each other in culturally appropriate ways. Debemos saludar amablemente unos a otros en maneras aceptables culturalmente. And it is a command. Y es un mandamiento. I am obligated to do that. Yo soy obligado de hacer eso. Sometimes I feel very happy. A veces yo siento muy feliz. I'm glad to see people. Y estoy contento de ver a personas. And it's easy for me to warmly welcome them. Y es fácil de amablemente saludarlos. Maybe some days I'm grumpy. Y a veces soy gruñón. Uh, have not had coffee. Y no he tenido suficiente café. I don't feel like warmly welcoming anyone. No siento que quiero amablemente saludar a nadie. Uh, but the Bible says to greet each other with a holy kiss. Pero la Biblia dice de saludar unos a otros con un beso santo. For me, maybe that's an uh, extended hand. Y por mí, quizás esa va a ser de extender mi mano. Uh, maybe looking someone in the eyes and smiling. Y quizás de ver a alguien en los ojos y darle una sonrisa. Saying, I'm so glad you're here walking. Y decir algo que, estu- eh, que bien de verlo aquí, o bienvenido. Maybe even a, a quick hug, whatever's appropriate. O quizás un abrazo uh, breve, lo que sea apropiado según la cultura. So we're looking for something that goes beyond the specific culture. Entonces estamos viendo algo que va más allá de la cultura específica. Uh, the... Fourth point under three. El cuarto punto abajo del de punto principal número tres. Is make sure the principle is not in disagreement with the rest of Scripture. Es de ser seguro que el principio no está en desacuerdo con el resto de las escrituras. So we could use the example of greeting each other with a kiss. En donde podemos usar el ejemplo de saludar unos a otros con un beso. Yeah, you know, if we were to do that in a manner that should be for a husband and a wife. Si hacemos eso de una manera que debe ser por una, uh, una pareja casada, uh, obviously that would be a problem in disagreement with the rest of Scripture. Obviamente ese iba a generar un problema, un desacuerdo con el resto de las Escrituras. Yeah, we all did that at church. Y si todos hicimos eso en la iglesia. Well, in the original culture, Jewish men did not touch Jewish women. En la cultura original, hombres judíos nunca tocaba a mujeres judías. Uh, when the Apostle Paul went to a new church, cuando el apóstol Pablo fue a una iglesia nueva, he probably would have given this type of greeting maybe to if he saw the apostle Peter or John or the pastor. Iba a quizás dar Pablo ese tipo de saludo a, a otro quizás, quizás si, si veía a, a Pedro o Juan o, o otros. This would have not been how he greeted Lydia. Ese no sería la manera que iba a saludar a Lidia. It would have been between men and men. Iba a ser entre hombres and women and women. y entre mujeres y mujeres. But not between the genders. Pero no entre los dos géneros juntos. So I have to understand what the original context is. En donde necesito entender que ese contexto original. And when I look for the principle, ask, was well, this in agreement with the rest of Scripture? Y cuando tengo, cuando veo el principio, tengo que hacer la pregunta si ese está de acuerdo con el resto de las escrituras. Because if it's not, I probably not interpret it correctly. Porque si no está de acuerdo con el resto resto de las escrituras probablemente no lo estoy interpretando correctamente. And then final point under three, el último punto bajo de punto principal número tres, is the principle should apply to both the biblical audience and a modern audience. Es que el principio debería aplicar a la audiencia bíblico y a audiencia no bíblico. So this connects the two worlds. Ese conecta los dos mundos. The world of the Bible and the world of 2023. El mundo de la Biblia y el mundo de 2023. Of the ancient world and the modern world. El, el, el mundo antiguo de la Biblia. It has to make sense in both. Tiene que tener sentido en ambos lados. Does God care how my actions affect others in both worlds? ¿Le importa a Dios cómo mis acciones afectan a otros en ambos mundos? Well, yes, so that could be the principle. Pues sí, entonces ese sería el principio. Does God care if I warmly welcome other people into the church? ¿Le importa a Dios si yo amablemente saludo a otros en la iglesia? Well, whether biblical times or modern times, the answer is yes. Si fue en tiempo de la Biblia o tiempo de hoy en día, la respuesta sería sí. I do it in a different manner. Lo hago de una manera diferente. But the principle connects both. 
Pero el, el principio conecta a ambos. So we've given three steps so far. Hemos eh, recibido tres pasos uh, hasta este punto. Understand the text in the original language. Entender el texto en el idioma original. We want to measure how large the river is. The... Queremos medir el ancho del río de nuestro entendimiento. Number three, we need to build a bridge over the river. Y número tres, necesitamos construir un puente sobre el río. We look for the principle that applies in both contexts. Buscamos el principio que aplique en ambos contextos. That was our third step. Ese fue el tercer paso. So our fourth step is next. Y el, el cuarto paso es lo que sigue. Now we apply the text to a modern audience. Ahora aplicamos el texto a una audiencia moderna. In other words, how does this look in our town? En otras palabras, ¿cómo se ve eso en nuestro pueblo hoy en día? Because I want to live out this truth. Porque quiero vivir esa verdad. But it's going to look different. Pero va para ser diferente. So in the uh, example of a fence on the roof. En otras palabras, en el ejemplo de la cerca en el techo. Uh, I found the principle God cares about the effect my actions have on others. Y encontré el principio eh, le importa a Dios mis acciones en cómo afecta a otros. Uh, so if I dig a big hole on the side of the street to fix a pipe. En donde si yo hago un, un hoyo grande a la par de la calle para reparar una, una tubería. I think I need to put cones around that so at night no one falls in. Necesito poner conos alrededor del hoyo para que en la noche nadie va a caer ahí. Maybe a reflective sign so that a motorcycle doesn't go in and someone not. Quizás uh, un rótulo reflectivo para que motocicleta no entra y, y muere. I'm taking the principle and I'm applying it to my world. Estoy llevando ese principio y aplicándolo a mi mundo hoy. Uh, maybe greet one another with a holy kiss. Y quizás saludar unos a otros con un uh, uh, santo uh, beso. We had to understand what does it mean in the original audience. Y tenemos que uh, entender qué significa eso en la audiencia original. Oh, it was only between men and men, uh, or women and women. Solo era entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres. Uh, it was the culturally accepted way to welcome someone. Y era la manera culturalmente aceptable de saludar a otros. It was a uh, very, very uh, warm way to say, uh, you're welcome here. Y era una manera amable de decir que está bienvenido aquí. So the principle is to warmly welcome someone. En el principio es de amablemente saludar a otros. How does that look in our town? ¿Y cómo funciona eso en nuestro pueblo? We already know it's not by kissing someone. Ya sabemos que no es por besar a otros. Uh, so we talk, maybe, maybe giving them a, a handshake or even a quick hug. En donde hablamos que a veces es de, de, de saludar con la mano o depende quizás un abracito. It depends on your culture. Depende de su cultura. There are some cultures where it would mean exactly what it means, what it says. Y hay unas culturas donde tiene el mismo significado de lo que dice en la Biblia. In the Middle East, that's what you would do. You yeah. kiss someone's cheek. En medio este, eso es lo que harías. Si va a hacer eh, eh, beso en la magia. <laughs> This happened to uh, our pastor, uh, Pastor Chapel. Ese pasó a nuestro pastor, Pastor Chapel. He had a big meeting with a lot of pastors in the Middle East. He tenía una reunión grande con muchos pastores en Medio Este. Uh, actually in uh, Egypt. In Egypt. And uh, he had been healthy for a long time. He ha estado muy saludable por mucho tiempo. And then right after that meeting, he got COVID. Y cabal de terminar esta reunión, it, it, uh, Tenía COVID. They wouldn't let him fly back for like three weeks. Y no podría regresar de su viaje por tres semanas. He told me later, I think I know what happened. Él me dijo después, yo creo que sé qué pasó. Uh, so many people came and greeted me on the cheek. Tantas personas que venía y me saludó en la mejilla. If one of them had COVID, I was sure to get it. Y si uno tenía COVID, estaba seguro que iba a tenerlo yo. <laughs> so maybe it's not good hygiene. No, quizás no es buena idea. But we have to understand the culture. Pero necesitamos entender la cultura. So now that we have the principle, and ahora que tenemos el principio, we are applying it in our town. Estamos aplicándolo en, uh, en nuestro pueblo. And I think we have an image of this as well. Y creo que hay otra imagen de eso también. Our towns look a little bit different. Nuestro pueblo parece diferente que el pueblo de la Biblia. Uh, uh, they look much different from the New Testament. Vean muy diferente del pueblo del Nuevo Testamento. But here's what we're saying. Es lo que estamos diciendo. While the application of the Bible does change, mientras que la aplicación de la Biblia sí cambia, the meaning of the Bible does not. El significado de la Biblia no cambia. So we don't ask the question. No hacemos la pregunta. What does the Bible mean to you? ¿Qué significa la Biblia para usted? Instead, we ask the question. Eh, mejor eh, hacemos la pregunta. What does the Bible mean? 
¿Qué significa la Biblia? And how does it apply to you? ¿Y cómo aplicar eso a usted? So the principles that we're talking about today will work anywhere. Y lo, los principios que estamos hablando hoy van a trabajar donde sea. Uh, 500 years ago, these principles applied. Hace 500 años, ese principio aplicaba. During the Reformation, these were the principles. Durante la Reformación, ese eran los principios. 200 years after Jesus, these are the principles. 200 años después de Jesús, ese fueron los principios. In a communism or a free government, these are the principles. En comunismo o en un gobierno libre, esos son los principios. Europe, Africa, or Asia, or, or uh, Asia, these are all the same. Europa, África, or Asia, esos principios son iguales. So we're looking to make the Bible our authority. Estamos mirando que la Biblia, Biblia sea nuestra autoridad. Every passage has one meaning. Cada pasaje tiene un significado. And many applications. Y muchas aplicaciones. So we have to identify the meaning first. En donde tenemos que identificar primero el significado. Before we move to the application. Antes de ir a la aplicación. Sometimes people want to skip steps one through three. A veces gente quiere saltar pasos uno a tres. They open the Bible and they read it. Y abren la Biblia, leen la Biblia. And they ask, what does this mean to me? Y preguntan, ¿qué significa eso para mí? But you have to go through these steps. Necesita, necesitan pasar por esos pasos. What did it mean to the original audience? Y, ¿Qué significa a la audiencia original? How big of a gap is there between their situation and my situation? ¿Qué tan grande es la, el espacio entre la situación de ellos y la situación mía? What is the timeless principle being taught in this passage? ¿Qué es el principio uh, sin límite de tiempo siendo enseñado en ese pasaje? And how do I apply that principle in my world today? ¿Y cómo puedo aplicar ese principio en mi mundo hoy en día? So, now that we understand the steps of the process, Ahora que entendemos los pasos del proceso, instead of just hearing me describe it, en vez de solo escuchar que yo estoy describiendo eso, I want to practice doing it. Quiero practicar haciéndolo. So we've given a couple examples live in class. En donde hemos dado algunos ejemplos vivos en la clase. Uh, now we want to work with some scripture ourselves. Y ahora queremos trabajar con algunas escrituras nosotros mismos. So there are two different passages that I think would be good exercises. En donde hay dos pasajes diferentes que creo que van a ser buenos ejercicios. Uh, this is going to require us to think. Ese va a requerir que pensamos. You're going to have to look, use things that you know from outside of this class. Van a tener que usar cosas que sabemos de afuera de esta clase. So we're going to go through these four steps with these passages. Vamos a ir a eh, pasar por esos cuatro pasos con esos pasajes. So in order to do this right, we want to get in groups to work with. En order para hacer eso bien, queremos... Estar en grupos para que podemos trabajar. So we'll take a few minutes to do this. Vamos a tomar unos minutos para hacer eso. Uh, let me give you some instructions. Voy a dar unas indicaciones. I want you to work in a group of three or four people. Quiero que trabajen en grupos de tres o cuatro personas. You don't have to move yet, but some of you in a moment may. What? You don't have to move yet, but maybe you move in a minute. Eh, no tienen que mover ahorita, pero algunos quizás van a tocar de mover un poco. If you move your chair around some in a minute, it'll be okay. Puede en eh, un otro rato ajustar su silla, está bien. So, first we want to read each passage carefully. No, de primero queremos leer cada pasaje cuidadosamente. You have to look at the context. Tiene que ver el contexto. Don't make the mistake I did in Matthew chapter 5. No hacer el error que yo hice en Mateo 5. That God sends storms on everybody. Yeah, para decir que Dios manda tormentas para todos. After you read the passage, then you want to ask yourself, what did this mean to the original readers? Después de leer el pasaje, quiero hacer la pregunta, ¿qué significaba eso para las personas originales que iba a leer la persona, so, eh, eso? So let me give you a warning. Déjame darle una advertencia. Don't go through all of the steps and then talk about your conclusion. No vaya por todos los pasos y después tratar de su conclusión. I want to encourage you to talk about steps one, two, three, and four out loud. Quiero animarles de hablar en su grupito de paso uno, de paso dos, de paso tres, de paso cuatro, juntos. Do it in order as a group. Somebody take the lead. Hacerlo en orden, como un grupo. Alguien tomar el liderazgo. After you work for maybe a... Uh, Three, four minutes, everybody's thinking. Someone say, okay, let's talk about step one. En donde después de que está trabajando tres, cuatro minutos, todos están pensando y alguien va a decir, hablamos de paso uno. What did this mean to the original audience? ¿Qué significaba eso en la audiencia original? And then uh, have the discussion. Try to understand. Y tener una discusión. Trata de entender. Uh, listen. Escuchar. 
and uh, include so, include someone in the group if they're not talking. Incluir a alguien en el grupo que están tratando de quedar callado. And then go to step two, and the same for three and four. Y después pasar a dos y tres y cuatro lo mismo. So I'm not sure how long this will take. No estoy seguro cuánto tiempo va a tardar eso. I'm thinking maybe uh, eight to ten minutes. Estoy pensando ocho a diez minutos. So at the end of that time, we're going to have a conversation about what you learned. Al final de ese tiempo, vamos a tener una conversación de lo que aprendieron. We're not just going to start with step four. No vamos a comenzar con cuatro, eh, paso cuatro. We're going to ask us each step. Y vamos a hacer preguntas de cada paso. So as you guys are meeting, figure out who's going to talk for your group. En donde mientras que están leyendo y, y organizando, decidir quién va a hablar para presentar su grupo. Because I'll point to a group, I'll say, okay, this group, tell us what you did on step two. And on the way I did here on group, I'll say, okay, ese grupo, decirnos qué hicieron en paso dos. The goal is not to look good or sound smart. En la meta no es de para ser bueno o de sonar inteligente. Our goal is to learn together. En la meta es aprender juntos. We will make some mistakes. Vamos a hacer unos errores. Uh, and we will get better at the process. Y vamos a ir mejorando el proceso en camino. And we'll do it together. Y vamos a hacerlo juntos. So this will be good. Ese va a ser bueno. So let me ask you now to look around and find what group you can work with before I give you your passage. En donde déjeme decirle ahorita de, de ver por alrededor y ver en qué grupo va a trabajar antes de darle sus pasajes. Uh, maybe easy to do groups of four okay. on the chairs if you want. Probablemente sería como en grupos de cuatro aquí como ya están sentados. Uh, but I want to be able to see who's working with each other. Don't Pero work quiero, alone. quiero ver quién está trabajando en qué grupo en donde debe acercarse o ser dividido en sus grupitos, como if, sea. If you have a question or get stuck, raise your hand and we'll come over. Si tiene preguntas o tiene dudas, levante la mano y vamos a acercar. Or don't talk at all, we'll come over then too. Or si no está hablando nada, también vamos a acercar. <laughs> and encourage. Y vamos a animarles. Okay, so here's the passage. Ese es el pasaje. This one is going to be fun. Ese sí va a ser divertido. Are you ready to think? ¿Están listos para pensar? So here's the passage. Let's go to Genesis 38. Ese es el pasaje. Vamos a Genesis 38. And verse number 24 through 26. Y versículos 24 a 26. Genesis 38, 24 through 26. Genesis 38, 24 a 26. So for a minute, just read and think. Reread it. En otro por un minuto, eh, leer, pensar, eh, ver qué está ahí. And then find your group and begin discussing it. Y hacerse sus grupos y comenzar de discutirlo. Yeah, I didn't do that well. I, well.